Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya Masak apa hari ini? Gimana kalau kita buat cemilan? Seumur hidup baru tahu Olahan tahu dibuat seperti ini enak banget Lembut di dalam dan keras di luar Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya sama-sama Bahan-bahan yang digunakan, ini saya pakai 4 buah tahu putih teman-teman Kalau nggak ada tahu putih, pakai tahu yang warna kuning juga nggak apa-apa, itu juga enak Untuk campurannya, saya pakai satu buah jagung yang sudah saya bersihkan lalu saya sisir Kemudian saya juga menggunakan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga satu butir telur agar rasanya lebih gurih untuk bumbunya ini simpel banget, saya mau pakai 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih nanti akan saya cincang kasar Kemudian saya juga akan menambahkan 2 batang daun bawang, daun bawangnya sudah saya bersihkan, nanti saya akan potong kecil-kecil Ini semua bahan-bahan utama untuk membuat perkedel tahu jagung Nanti pada saat mengadon saya akan menambahkan kaldu bubuk, garam dan juga sedikit lada putih Sekarang kita potong-potong dulu perbawangannya dan juga hancurkan tahunya sekarang bawang merahnya saya mau cincang kasar, dilanjutkan dengan bawang putihnya. Kalau misalnya mau diulek juga boleh teman-teman. Ini bumbunya walaupun gak diulek, insya Allah gak akan kalah enaknya. Kalau misalnya ada chopper, ini lebih cepat lagi pengerjaannya teman-teman. Tuh, kayak gini tinggal dicincang kasar Sekarang bawang putihnya Bawang putihnya juga sama dicincang kasar aja Tuh kayak gini Nih dicincang kasar sama Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita lanjutkan dengan memotong daun bawangnya Ambil daun bawangnya kemudian kita potong halus Tuh kayak gini, kalau misalnya ada daun seledri juga boleh ditambahkan teman-teman Jadi boleh pakai daun bawang ataupun daun seledri Pilih aja, atau misalnya mau dimasukin keduanya Pakai daun bawang dan juga daun seledri itu juga boleh Tuh kayak gini, ini cuma dipotong kecil-kecil Nanti tinggal dicampurin deh semua bahannya Ini enak banget teman-teman kalau misalnya dijadikan ide jualan juga sangat menarik karena belum banyak yang jual perkedel jagung tahu seperti ini. Ini udah selesai dipotong semuanya, sekarang kita hancurkan dulu tahunya. Sediakan wadah ataupun tempat yang agak besar, kemudian kita masukkan tahunya. Tuh kayak gini, tahu masuk, kita gunakan garpu untuk menghancurkan tahunya teman-teman. Tuh kayak gini ya, hancurkan dulu tahunya. Ini dede katanya mau bantuin teman-teman. Kalau misalnya tahunya udah hancur kayak gini, baru kita tambahkan atau campurkan dengan bahan lainnya. Guys, ini tahunya udah hancur. Sekarang kita masukkan, ini apa? Baby corn. Nah, sekarang kita masukkan jagungnya, teman-teman. Iya. Masuk dulu tangannya. Sekarang kita masukkan jagungnya. Bye. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, kemudian kita tambahkan tepung terigu. Terigu. Aduk lagi. Tambahkan juga perbawangan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita iris-iris dan sudah kita cincang. Egg. Jangan lupa tambahkan juga ini apa, Dek? Egg. Nah, satu butir. Aduk kembali. Saya juga mau menambahkan tiga serangkai, kaldu bubuk, garam, dan juga lada putih. Ini kaldu bubuk. Kemudian saya tambahkan lada putih juga. Kayak ini. Dan juga jangan lupa tambahkan garam Garam Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Ini dede bantuin ngaduk Nah ini udah tercampur rata semuanya Kalau udah kayak gini baru kita panaskan minyak Lalu kita goreng Tuh mudah banget kan teman-teman Panaskan minyak kemudian ambil sekitar satu sendok makan adonan Tuh, kayak gini teman-teman Nah goreng dulu sampai satu sisinya matang Baru nanti kita balik teman-teman Kalau misalnya ada jagung yang copot kayak gini tuh ya Angkat lalu masukkan lagi aja ke adonannya Jadi nggak kebuang 
tuh kayak gini teman-teman ini crispy enak banget pokoknya Ini saya terlalu banyak bolak-balik teman-teman Jadi ancur Makanya tipsnya itu jangan terlalu banyak bolak-balik Jadi cukup satu balik aja Tuh kayak gini ya Udah warna Warnanya udah berubah Kita angkat lalu tiriskan terlebih dahulu Lanjutkan menggoreng Bisa juga menggunakan dengan dua sendok kayak gini Sampai semua adonannya habis teman-teman Dan jangan terlalu banyak dibolak-balik Seperti tadi saya pas pertama menggoreng Karena nanti pada copot-copot Jadi dibentuk dulu dengan menggunakan sendok, lalu kita goreng. Jadi hasilnya lebih cantik teman-teman. Padatkannya menggunakan bantuan sendok. Kalau satu sisinya udah mulai set, tuh udah mulai menguning, kita balik. Jadi satu kali balikan aja teman-teman. Kalau misalnya udah semua berubah warna, kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Gitu teman-teman. Ternyata menggunakan sendok hasilnya lebih padat dan lebih cantik. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis Olahan tahunya udah jadi Dicampur dengan jagung gak nyangka deh bisa jadi seenak ini Dalamnya lembut, luarnya garing banget Dimakan dengan saus sambal, enaknya jadi berlipat Dijadikan cemilan ataupun ide jualan ini cocok banget Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa riku, bye Dia ngomong apa? Halo guys, ini ini uh, ikonnya sama tahunya udah hancur. Hmm, kalau udah hancur harus diapain? Harus digoreng. Oke, okay, nanti kita goreng ya. Dedi mau. Tapi mau aku makan kraus-kraus. Oke. Okay. Bye. Tapi Indek. Teman-teman, aku mau nyobain. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ini Dede mau nyobain teman-teman. Lihat, kelihatan garing banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak, Dek? <laughs> ini saya mau nyobain dicocol dengan sambal. Tuh kayak gini, teman-teman. Ini kelihatan garing banget, Masya Allah Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, teman-teman. Luarnya itu garing dan dalamnya itu tetap lembut. Manisnya jagung juga nambah enak banget. Ini harus dicoba sih. Ini saya mau nyobain tanpa sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like ya. Bye. Jangan lupa like ya.